আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু অ্যাপেল ইনসাইট বিডি শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি এক সপ্তাহ যাবত ভিডিও দিতে পারতেছি না রেগুলারলি তো আজকে শুরু করতেছি দোয়া করবেন আপনার সাথে থাকবেন লাইক শেয়ার কমেন্টস করে সাপোর্ট করবেন যেন আমি রেগুলার ভিডিও দিতে পারি তো আজকে ভিডিও টপিকস হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার আপনারা যে কোশ্চেনগুলো করছেন আমি বিশ থেকে পঁচিশটা কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার দিয়ে ট্রাই করি প্রতি শুক্রবারে তো আজকে শুক্রবারে আমি দিতে পারতেছি না শনিবারে দিচ্ছি শুক্রবারে শুটটা করতেছি শনিবারে আপলোড করতেছি কারণ আমি শারীরিকভাবে অত্যন্ত অসুস্থ তো অবশেষে চেষ্টা করব তো আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে চলে যাই তো প্রথমে লিখছে হচ্ছে সুফিয়ান সুফি ভ্যা ভ্যা আমি একটা প্রবলেম আইফোন লক করার পর ক্যামেরা বাটন থেকে কিভাবে অফ করব ও আমি বুঝতে পারছি ভ্যার কমেন্টসটা আমি হচ্ছে পড়েছি ভ্যা হচ্ছে যে লক করার পরে যে ক্যামেরা বাটনটা তারপর টর্চ লাইট বাটনটা থাকে ভ্যা হচ্ছে হয়তো বা ক্যামেরাটা অ্যাক্টিভ করে ফেলছিল তো হচ্ছে ভ্যার প্রায় বারো তেরো ঘন্টা না আট ঘন্টার মতো ক্যামেরা অন ছিল এই জন্য একটা ব্যাটারি চার্জ খেয়ে ফেলছিল তো ভ্যা এটা আমি এখন আমি ডিরেক্টলি যাই না এটা কিভাবে অফ করা যায় অফ করা যায় কি না তো হচ্ছে আমি এটা জেনে তারপর আপনাদের জানাবো আচ্ছা তারপরে হচ্ছে একটা ফোন আসছিল তারপরে হচ্ছে আকাশ রহমান ভাই আমার আইফোনের ব্যাটারি হেলথ এইটি ফোর পার্সেন্ট আটকে আছে চার মাস আর কোনো রকম কমতেছে না এটা কি কোনো প্রবলেম না ভাই এটা কোনো প্রবলেম না এটা সামটাইমস হয় যে আপনার লং টাইম আটকায় যায় তো এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে যে হচ্ছে ডিপেন্ড করে যে আপনার এটা কমবে কি কমবে না অবশ্য কখনো কখনো হচ্ছে মানুষের আরও বেশি ছয় মাসও আটকায় থাকে কারো কারো আবার একবারে পড়ে যাবে আপনার তো এটা কোনো প্রবলেম না তারপরে হচ্ছে আর একটা ভাই লুসি ভাই কমেন্টস করছে ইউ এ ই ভেরিয়েন্টে ফেস্ট টাইম কাজ করে না ইউ এ ভেরিয়েন্টে ফেস্ট টাইম কাজ করে আপনি যদি ইউ এ ইর বাইরে আসেন আসার পরে হচ্ছে ওই ডিভাইসটাতে আপনার ফেস্ট টাইম কাজ করবে কাজ করবে কিন্তু হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে ফেস্ট টাইম কাজ করার জন্য একটু কিছু হচ্ছে কনফিগারেশন চেঞ্জ করে নিতে হয় ঠিক করে নিতে হয় হচ্ছে আপনার যে আই ক্লাউডটা ওই আই ক্লাউড অ্যাকাউন্টে একটা সেটিংস ঠিক করে দিতে হয় তারপরে হচ্ছে সিফায়ত হোসেন ভাই আপডেট নিয়ে কি কোনো সমস্যা হবে না তো না ভাই আইও সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ আপডেট নিলে কোনো সমস্যা হবে না আপনার যদি থার্টিন প্রো বা থার্টিন প্রো ম্যাক্স ডিভাইসটা না হয় তাহলে আপডেট রিলেটেড কোনো প্রবলেম আপনি আশাবাদী ফেস করবেন না তারপর লিখছে হচ্ছে অনলি টেকনিক্যাল ভাই আমি আইফোন ফোরটিন প্রো ম্যাক্স কিনেছি সাউথ আফ্রিকার ভেরিয়েন্ট এই ভেরিয়েন্টটা কি ভালো হবে প্লিজ রিপ্লাই হ্যাঁ অবশ্যই সুন্দর আইফোনের সব ভেরিয়েন্টই ভালো শুধু ইউএস ভেরিয়েন্টে একটা ব্ল্যাক লিস্টেড প্রবলেম আছে দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আপনার ফোরটিন প্রো ইউএসি ভেরিয়েন্টটা বাদ দিলে আর সব ভেরিয়েন্টটা কিনতে পারবেন তাও শুধুমাত্র ফোরটিন সিরিজের জন্য তারপরে হচ্ছে চলো বদলাই হ্যাঁ ই সিম কি ভিলেজে ব্যবহার করতে পারবো হ্যাঁ ভাই আপনি ই সিম ভিলেজে ব্যবহার করতে পারবেন যদি আপনার ভিলেজে আপনার এখানে আপনি যে ডিভাইস আপনি যে মানে যে কোম্পানির হচ্ছে আপনি ই সিমটা ব্যবহার করবেন সেই সিমটা যদি আপনার নর্মাল সিমও যদি আপনার ওখানে পেয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি ইউজ করতে পারবেন ই সিমটা আপনার নর্মাল সিমের মতোই কাজ করবে শুধুমাত্র যখন আপনি অ্যাক্টিভ করবেন তখন একটু ইন্টারনেট কানেকশানের প্রয়োজন হয় এছাড়া সব কিছুই সেম তারপরে লিখছে হচ্ছে ফয়সাল আহমেদ হ্যাঁ ইলেভেন প্রো অথবা টুয়েলভ টুয়েলভ কোন ভেরিয়েন্টটা সব থেকে ভালো হবে ইউএস ভেরিয়েন্টটা সব থেকে ভালো হবে এই দুটো ডিভাইসের মধ্যে সব ভেরিয়েন্টই সেম তবে ইউএস ভেরিয়েন্টে একটা রিসেল ভ্যালু একটা ফেস ভ্যালু বেশি তো হচ্ছে আপনি ইলেভেন প্রোটা নেবেন না আপনি হচ্ছে টুয়েলভটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন ইলেভেন প্রোতে একটু প্রবলেম আছে যে ডিসপ্লেটা অনেক ছোটো ব্যাটারি ব্যাকআপটা প্রবলেম তারপর ডিভাইসটা অনেক আগের তো আমি ইলেভেন প্রোটা আপনি হচ্ছে ইগনোর করে আপনি টুয়েলভটা নেন অনেক ভালো একটা ডিভাইস হবে তারপরে হচ্ছে এম ডি খাইরুল ভাষার ভাইয়া এ এ অবলিক এ কোন দেশের কোন দেশ এর যা হোক এটার মানে হচ্ছে ভাইয়া জিজ্ঞাসা করতে চাইছে যে এ এ অবলিক এ এটা কোন দেশের ভেরিয়েন্ট এটা হচ্ছে কানাডিয়ান ভেরিয়েন্ট তারপরে লিখছে হচ্ছে ইটস তৌশিক এই মুহূর্তে থার্টিন প্রো নেওয়া ঠিক হবে না ফোরটিন প্লাস নেওয়া ঠিক হবে ভাই দুটো ডিভাইস অনেক সুন্দর ডিভাইস থার্টিন প্রো অনেক সুন্দর ডিভাইস ফোরটিন প্লাসও অনেক সুন্দর ডিভাইস তবে আমি আপনার জায়গা থাকলে ফোরটিন প্লাস দিতাম কারণ হচ্ছে থার্টিন প্রোতে ডিসপ্লে ইস্যু একটা প্রবলেম আছে তারপর ডিসপ্লে ছোটো আপনি ফোরটিন প্লাস নেবেন আপনি লেটেস্ট চিপ পাচ্ছেন যদি চিপটা হচ্ছে থার্টিন প্রোর চিপটাই পাবেন তবে একটু মডিফাইড তারপর আপনি লেটেস্ট আপনি এক জেনারেশন বেশি আপডেট পাবেন তারপর ব্যাটারি ব্যাকআপ বড় পাবেন বড় ডিসপ্লে পাবেন আমি আপনার প্লেস থাকলে ফোরটিন প্রো প্লাস নিই ঠিক আছে তবে আরও একটু রিকমেন্ডেশন থাকবে আপনি যদি পরে নেন বাজেটটা আর একটু বাড়ায় আপনি হচ্ছে যদি ইয়ে নিতে পারেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় ফোরটিন প্রো তারপরে হাসান ভুইয়ান ভাই লিখছে ভাই এখন যদি আপডেট দেই আই ও সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে
একটু ঝামেলা করে বসে আমি একটু সুন্দর ভাবে পারি না আমি চেষ্টা করব এই কমেন্টসটা আমাকে আরো দুই একজন পড়েছে যে সালমটা কিন্তু সুন্দর করে দিই আমি চেষ্টা করব হ্যাঁ চলো বদলাই যে সিমটা এই সিম করব সেই সিমটা কি আবারও পরে অন্য কোনো ডিভাইসে ব্যবহার করতে পারবো হ্যাঁ আপনি যে সিমটা ইসিম করবেন আপনি যদি একটা সিম কথা কথা আপনি এই সিমটা ইসিম করতেছেন আপনার এই ফিজিক্যাল সিমটা বন্ধ হয়ে যাবে ওটা শুধুমাত্র ইসিমে চলে আসবে আপনি আবার সেটা হচ্ছে অন্য ডিভাইসে ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু তখন আপনার ইসিম অফ করে আবার হচ্ছে আপনার নর্মাল ফিজিক্যাল সিমে আসতে হবে তারপর আপনি অন্য ডিভাইসে ব্যবহার করতে পারবেন তারপর হচ্ছে জুনায়েদ হোসেন আইফোনের একটা চার্জার নিতে চাই কিভাবে পাবো একটু সাজেশন সাজেস্ট করেন ভাই এটা নিয়ে আমিও নিজেও পার্সোনালি অনেক প্রবলেম ফেস করছি যে আমি চার্জারটা নিয়ে কোথা দিয়ে কিনবো বা কী চার্জার কিনবো বা কোন চার্জারটা অরিজিনাল এটা আসলে একটা প্রবলেমেটিক বিষয় শুধু আপনার জন্য না এটা সবার জন্য তো আপনি হচ্ছে মানে ঢাকায় কিছু কিছু শপ আছে বসুন্ধরা যমুনা ফিউচার পার্কে যারা অ্যাপেলের অথরাইজ রিসেলার ঠিক আছে যেমন আই সেন্টার এরকম সম্ভবত স্টোরটার নাম তাদের কাছ থেকে নেবেন আপনি একটু পার্চেস রেট আপনার বেশি পড়বে অন্যান্য শপের থেকে আপনার হয়তো বা প্রাইস রেঞ্জটা একটু বেশি আসবে তারপর হচ্ছে আপনি ওটা নিতে পারেন তারপর হচ্ছে এম ডি নৌশেদ আলী হ্যাঁ আমি যদি তিরিশ থেকে আশি পার্সেন্ট চার্জ করি অ্যান্ড দেন তারপর হচ্ছে ও ভ্যা এটা জিজ্ঞাসা করছে যে ভ্যা তিরিশ থেকে আশি পার্সেন্ট যেহেতু আমি সবসময়কে চার্জিংয়ের রিকমেন্ডেশন দিই যে তিরিশ থেকে আশি পার্সেন্টের মধ্যে চার্জ দেবেন তাহলে আপনার ব্যাটারি ব্যাক আপটা সুন্দর থাকবে ভ্যা বলতে চাইছে যে তিরিশ থেকে আশি পার্সেন্ট এখন ভ্যা চার্জ যদি ষাট পার্সেন্ট বা পঞ্চাশ পার্সেন্টে চলে আসে তখন কি আবার চার্জ করতে পারবেন জি ভ্যা আপনি করতে পারবেন কিন্তু আপনি তিরিশের নিচে আসতে দেবেন না আশির উপরে আসতে দেবেন না এর মধ্যে আপনি ষাট থেকে আবার আশি করলেন আপনি সত্তর থেকে আবার আশি করলেন আপনি চল্লিশ থেকে আবার আশি করলেন চল্লিশ থেকে সত্তর করে এরকমভাবে করে ইউজ করতে পারবেন এটা সেটার ভালো থাকবে আচ্ছা তারপর থ্রি এম টম ভ্যা ফোরটিন প্লাস ইউএস ভেরিয়েন্ট রাইট নাও নেয়ার আপনার ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যাবে নাকি জিপি সিম ইউজ করলেও ভ্যা জিপি সিম এয়ারটেল সিম বা বাংলা লিঙ্ক সিম সিমটা কোনো ফ্যাক্ট না একটা হচ্ছে ব্ল্যাক লিস্টেড ব্ল্যাক লিস্টেড নিয়ে আমরা ইন্টারেস্ট ভিডিও করা আছে তবে হচ্ছে আপনি এই ডিভাইসগুলো ইউএস ভেরিয়েন্টটা নেবেন না এটা হচ্ছে রিকমেন্ডেশন আর হ্যাঁ জিপি সিম বা বাংলা সিম যে কোনো সিম ব্যবহার করলে আপনার ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটিস আছে ফয়সল মামু আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম অ্যাপেল স্টোর অ্যান্ড অ্যাপেল স্টোর বাহির ফোনের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে না ভাই সাধারণত পার্থক্য থাকে না একদমই সব কিছুই সেম থাকে ঠিক আছে তবে হচ্ছে থার্ড পার্টি যে স্টোরগুলো এখানে আপনি দুটো জিনিস মিস করবেন একটা হচ্ছে আপনি বুঝে কিনতে হবে আপনার সেটটা আপনার সেটটা অ্যাক্টিভ কি না আপনার সেটা ঠিক আছে কি এটা হচ্ছে ওটা বুঝে কিনতে হবে তবে হচ্ছে বাইরের দেশে মানে বাইরের যে অথরাইজ রিসেলার বাড়ির যে রিসেলারগুলো আছে তারা সাধারণত অরিজিনাল সেটি সেল করে আর হচ্ছে আপনি অ্যাপেল স্টোরে গেলে যদি আপনি অ্যাপেল স্টোরে যার সুযোগ সুবিধা থাকে তাহলে আপনি অ্যাপেল স্টোর থেকে পার্চেস করতে পারেন ওখানে গেলে আপনি একটা এক্সপিরিয়েন্স পাবেন একটা প্রিমিয়াম এক্সপিরিয়েন্স পাবেন হচ্ছে অ্যাপেল স্টোরে গেলে আচ্ছা মার্টিন মার্টিন ডে ভাই আমার ফোরটিন প্রো ম্যাক্স ছয় মাস ইউজ হয়েছে আই ওয়েস সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ আপনি লিখে এখন ওয়ারেন্টি চলে যাবে কাইন্ডলি জানাবেন অ্যাডভান্স থ্যাঙ্কস না ভাই ছয় মাস আপনি এখনও ছয় মাস একটা সেট আপনি যখন অ্যাক্টিভ করবেন তখন থেকে আপনার এক বছর ওয়ারেন্টি দেবেন আপডেটের সাথে ওয়ারেন্টি কোনো সম্পর্ক নেই আপনি এক বছর ওয়ারেন্টি এক বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে কুটন মাহমুদ ভাই আমি আইফোন টুয়েলভ নিয়েছি বিশ দিন হলো প্রথমে ব্যাটারি হেলথ ছিল নাইনটি সেভেন চার্জ দেওয়া ছিল দুশো চারবার বিশ দিনে কোনো ব্যাটারি হেলথ পাঁচ পার্সেন্ট কমে গেছে নাইনটি থ্রিতে চলে আসছে আচ্ছা ভ্যার কোয়েশ্চেনটা আমি এক্সপ্লেন করতেছি ভ্যা একটা ডিভাইস কিনেছিল ফোরটিন সরি টুয়েলভ টুয়েলভ কিনেছিল নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট ব্যাটারি হেলথ তো ভ্যা হচ্ছে বিশ দিন বিশ দিনে হচ্ছে ভ্যার ব্যাটারি হেলথটা ভ্যা এবার যদি আপনি সাইকেল আপনি যে সাইকেলের কথাটা বলেছেন দুশো চারবার আর ধরেন বিশ দিনে আরও বিশ সাইকেল দুশো চল্লিশ সাইকেলে আপনার হচ্ছে তিরানব্বই পার্সেন্ট বিরানব্বই পার্সেন্ট এটা আসাটা ন্যাচারাল ঠিক আছে এতটুকু আসা ন্যাচারাল এখন হচ্ছে যে কিন্তু আবার বিশ দিনে হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট কমে যাওয়াটা এটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল অ্যাক্টিভিটিস আপনার হয়তো বা বুস্ট করা হতে পারে হইতে পারে শিওর না যে ডিপেন্ড করে যে ঠিক আছে তারপর আপনি আর কিছুদিন দেখেন অবজার্ভ করেন যে আরও পরে কিনা তারপরে আপনি ডিসিশান নিয়ে তারপর লিখছে হচ্ছে অ্যাড্রপ ওয়ার্কার হ্যাঁ আইফোন ফোরটিন প্রো ম্যাক্স কিনলে ভালো হবে নাকি স্যামসুং এস টোয়েন্টি থ্রি আল্ট্রা কিনলে ভালো হবে ভাই বেসিক্যালি গেম খেলার জন্য অ্যান্ড ফটোগ্রাফির জন্য ফোনটা নিচ্ছি এখন হচ্ছে কোনটা ভালো হবে হ্যাঁ লং লাস্টিং করবে হ্যাঁ দুটো ডিভাইস অনেক সুন্দর
কিন্তু আছে আপনি লং টাইম স্টেবল পারফরম্যান্স যেমন আপনি প্রত্যেকটা ক্লিক আপনার জন্য প্রত্যেকটা ক্লিক জন্য পারফেক্ট হয় এটার জন্য আপনাকে অবশ্যই আইফোনে আসতে হবে আর আইফোনের হচ্ছে সফটওয়্যার সফটওয়্যার হচ্ছে ওয়ার্ল্ড লিডিং সফটওয়্যার যে দেখুন হ্যাং নাই কোনো ল্যাগ নাই তো আপনি অবশ্যই আমি আপনার জায়গা থেকে অবশ্যই ফোরটিন প্রো প্লাস কিনতাম যদি আমার বাজারে থাকতো আমি এস টোয়েন্টি থ্রি আলটা ছোটো করতেছি না আপনি এস টোয়েন্টি থ্রি আলটা একটা ফোন পারচেস করেন এক লাখ দশ হাজার টাকা দিয়ে আপনি কিছুদিন পর যখন সেল করতে যাবেন তখন দেখবেন যে আপনাকে কেউ সত্তর হাজার আশি হাজার টাকাও দিচ্ছে না কিন্তু আপনাকে আইফোন ফোরটিন প্রো ম্যাক্স কিনেন আপনি এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে আপনি দেখেন সেল করতে যান আপনি এক লাখ বিশ হাজার টাকা চোখ বন্ধ করে পাবেন এবং কাস্টমার পাওয়া যায় তারপর হচ্ছে এয়ার ড্রপ ওয়ার্কার ভাই আমি আমার আব্বু কুয়েতে থাকে ফোরটিন প্রো ম্যাক্স তিন দিন পর এখন কিভাবে আনা উচিত আচ্ছা ভ্যা হচ্ছে বুঝতে পারছি ভাইয়ের কমেন্টসটা ভ্যার বাবা হচ্ছে কুয়েতে থাকে কুয়েত থেকে ভ্যার জন্য একটা ফোরটিন প্রো ম্যাক্স আনতে আসছে এখন এটা তিন দিন পরে আসবে এটা কীভাবে আনবে ভ্যা আপনার বাবা বাবা যখন পারচেস করবে পারচেস করার পর অবশ্যই জন্য সেখানে একটা সিম অ্যাক্টিভ করে অ্যাক্টিভ করার পরে হচ্ছে যেন হচ্ছে ইয়ে করে অ্যাক্টিভ করার পরে হচ্ছে যেন পাঁচ মিনিট একটা কল দেয় দুই চার পাঁচ মিনিট একটা কল দেয় জাস্ট হচ্ছে ফোনটা চেক করে নিয়ে আসে এই এই চেকটা করার ফলে হচ্ছে আপনার ডিভাইসটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এবং হচ্ছে আপনি তারপরে একটা বাইরের দেশে নিয়ে আসে ইউজ করতে পারবেন এটাতে তারপরে কোনো প্রবলেম হবে এছাড়া হচ্ছে আপনি আইফোন রিলেটেড অনেক বিষয়ের জন্য কোশ্চেন আপনি আমার চ্যানেলে ঘুরে আসতে পারেন আপনি দেখতে পারেন ব্ল্যাক লিস্টেড ইস্যু ব্যাটারি হেলথ কীভাবে মেনটেন করতে হয় বাইরে থেকে কীভাবে ফোন আনতে হয় বা আরও ইন ডিটেলস আপনার কী কোশ্চেন আসছে সেই কোশ্চেনের ভিডিও হয়তো বা অলরেডি আমি মেক করে রাখছি তারপর হচ্ছে মিস্টার ক্যারামেল ব্ল্যাক লিস্টেড ফোন বলতে কী কী সমস্যা হয় কাইন্ডলি জানাবেন হ্যাঁ ব্ল্যাক লিস্টেড ফোনে কোনো সমস্যা হয় না তবে অ্যাপেল চাইলে মানে আইফোন চাইলে অ্যাপেলের যে কোম্পানি মাদার কোম্পানি সে চাইলে আপনার ডিভাইসটা এনিটাইম ব্লক করে দিতে পারে এটা ডিপেন্ড করে আপনার এটা করবে কি করবে না এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে করে দিতে পারে দ্যাট মিনস করবেই এরকমটা না এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে একটা ভাই কমেন্টস করছে ভাই আমি আইফোন দুবাই দুবাইয়ের অ্যাপেল স্টোর থেকে নিলে ভালো হবে নাকি দুবাই লোকাল স্টোর থেকে নিলে দুই জায়গায় সেম ভাই তবে আপনি হচ্ছে লোকাল স্টোর থেকে নিলে হয়তো বা প্রাইস একটু কম পেতে পারেন তো এই ছিল আজকের মতো ভিডিওটি এছাড়া আপনার আমার চ্যানেলটি ঘুরে দেখতে পারেন আমি প্রচণ্ড অসুস্থ তারপর ভিডিওটি মেক করতেছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য তো আজকের মতো ভিডিওটি এত থেকে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্টস করবেন সালামু আলাইকুম